maar dwars dier die geschiedenis is Christus daar in sy goedertierenheid aanwezig, so wanneer hy uiteindelik daar aan die kruis hang en uiteindelik sy leven gee, dan is dit nie net vir ons wat nou leef en die wat daarna gekom het nie, dit is die goedertierenheid oor, oor amal wat sy broers en sy sisters was van die begin van die skepping af. Hemelse Vader, genadige God, ons aanbid u, want aan u kom al die lof toe, al die lof, al die heerlijkheid, al die eer. Ons aanbid u, want daar is geen ander mag, geen ander skeppingsmag, geen ander verlossingsmag, wat ons enigszins kan ver, verlos nie. Ons dank u dat u die God is wat zorg en dat u nog altijd gesorg het. En ons bid, Hemelse Vader, dat dit wat ons dan vir u bring, vir u wel behagelijk sal wees, hierdie gebed, maar ook hierdie bybelstudie, dat dit u naam sal verheerlik, dat ons die heerlijkheid van ons Heere Jesus Christus ook hier sal sien skitter in Psalm 136. Ons bid vir die werking van die Heilige Gees, en ons bid ook, Hemelse Vader, voor de wederkomst van onze Heer Jezus Christus. Wanneer zij aangezicht die allemaal gezien zal worden. En zijn naam op allemaal zijn lippen zal wees. Amen. Psalm 136. Loof de Heer, want hij is goed. Want zijn goede tierenheid is tot een eeuwigheid. Loof die God van die goede, want zijn goede tierenheid is tot een eeuwigheid. Loof die Heere der Heere, want zijn goede tierenheid is tot een eeuwigheid. Hij wat alleen groot wonders doen, want zijn goede tierenheid is tot een eeuwigheid. Wat die jemelen met verstand gemaakt het, want zijn goede tierenheid is tot een eeuwigheid. Waar die aarde op die water uitgespan het, want zijn goede tierenheid is tot een eeuwigheid. Waar die groot lichte gemaakt het, want zijn goede tierenheid is tot een eeuwigheid. Die zon om te heers oor die dag, want zijn goede tierenheid is tot een eeuwigheid. Die maan en sterren om te heers oor die nacht want zijn goede tierenheid is tot een eeuwigheid. Wat die Egyptenaars getref het in, in hulle eersgeboren is, want zijn goede tierenheid is tot een eeuwigheid. In Israël onder hulle uitgeleid het, want zijn goede tierenheid is tot een eeuwigheid. Met een sterk hand en een uitgestrekte arm, want zijn goede tierenheid is tot een eeuwigheid. Wat die skelfsie in stukke gesnui het, want zijn goede tierenheid is tot een eeuwigheid. In Israël daar dwars dier laat gaan het, want zijn goede tierenheid is tot een eeuwigheid. En Farus saam met sy leer in die skelfsie gestort het, want zijn goede tierenheid is tot een eeuwigheid. Wat zijn volk dier die woestijn geleid het, want zijn goede tierenheid is tot een eeuwigheid. Wat groot konings verslaan het, want zijn goede tierenheid is tot een eeuwigheid. En geweldige konings gedood het, want zijn goede tierenheid is tot een eeuwigheid. Sion, die koning van de Amorite, 
want sy goedertiernheid is tot in eeuwigheid, en och, die koning van Basan, want sy goedertiernheid is tot in eeuwigheid, en hulle land as erfdeel gegeet, want sy goedertiernheid is tot in eeuwigheid, as erfdeel aan, aan Israel, sy kneg, want sy goedertiernheid is tot in eeuwigheid, wat in ons vernedering aan ons gedink het, want sy goedertiernheid is tot in eeuwigheid, en ons van ons teestanders losgerik het, want sy goedertiernheid is tot in eeuwigheid, wat voedsel gee aan alle vlees, want sy goedertiernheid is tot in eeuwigheid, loof die God van die jimmel, want sy goedertiernheid is tot in eeuwigheid. 26 maal in hierdie psalm word Godse goedertiernheid besing. En in daai opzig is, is, is dit natuurlijk een uitbreiding op die laatste gedeelte van psalm 135 wat ons gelees het, Huis van Israel loof die Heere, huis van Aaron loof die Heere, huis van Levi loof die Heere, jylle wat die Heere vrees loof die Heere. En soos ons verlede keer gesê het, is Psalm 135 dan ook weer een uitvloeisel van dit wat ons in Psalm 134 gelees het. Daar waar die knechte, die, die, die knechte in die huis van die Heere opgeroep word, die Levitische orde om gedierig dier lof aan die Heere te bring. Ja, word baie gespekuleer oor die aard van hierdie psalm, is bykie ongewoon, psalms is nie geneig om so baie herhalende motief in te heen nie, uh, is miskien partij dink daaraan dat uh, van die voorgangers of die uh, voorsangers het dan die een uh, gedeelte aangehef en dan antwoord die volk uh, met, want sy goede tierneid is tot in eeuwigheid. Maar ons sien dit vandag as een geheel. Nou ons het al dikwels oor die woord goedertiernheid gepraat, die woord keset in Hebreus, uh, en my beste verduideliking daarvoor is nog steeds, dit is Godse goedheid wat voort tier tot in eeuwigheid. Die woord in die woord goedertierneid is die woord eeuwigheid al reeds opgesluid. Die woord se, die uh, Heerese geset is iets wat altijd duur. Nou die nieuwe vertaling vertaal dit met liefde. Uh, daar is een element van liefde daarin. Ek sal nou een bykie meer daar oor sê. Uh, die die Directe vertaling, dit is nou die, soos iemand nou die dag is sê, die splinter nieuwe vertaling, die splinter nieuwe vertaling, die directe vertaling, vertaal dit met trouwe liefde, wat al klaar een bykie beter is, is net liefde, want trouwe liefde is een liefde, uh, as een mens net aan die woord liefde dink, kan het iets wees wat opwel en dan weer uh, taan, maar trouwe liefde is iets wat wel standhoudend is. Ander, die Engelse vertalings is daar ook baie lief om, om die woord mercy, genade te gebruik, Godse voortdierende genade, uh, dit het ook die betekenis goedertierenheid, het ook die betekenis van eeuwige loyaliteit. Die Heere laat vaar nie die werke van sy hande nie. Verbond met Abraham, sy vriend, bevestig hy van kind tot kind. Uh, ewige loyaliteit teen, van die Heere teen oor sy kinders. Hy ewige verbondenheid wat nooit verbreek kan word nie. Maar om terug te keer na die woord liefde toe, jy weet, dit is een woord wat nou vooral in ons tyd baie, ach, ek dink hulle dit sêker in die verlede ook gedoen, baie gebruik en misbruik word in die uh, NG Kerk, de vandag is dit liefde uh, in allerhande vorme en liefde wat ook dan die sonde omhels 
uh, omdat de mens niet liefdeloos wil wees door sekere menselijke optreden en het seksuele gedrag te verdoem nie. Uh, so een mens moet maar voorzichtig wees voor die woord liefde, maar die Bijbel geeft ons wel een mooie definitie van die woord liefde in die hooglied van Salomo. Liefde staan daar in Salomo's hooglied, hoofdstuk 8, die zesde vers. Liefde is sterk soos die dood. Die liefde is ijver is hard soos die dode rijk. Sy gloed is een gloed van vuur, die vlam van die Heere. En ik denk als een mens hier die, hier die uh, uh, gedeelte zien en jij leest die Oud Testament, dan zien ons dat Godse liefde is niet zo so gevaarlijk, wil ik amper sê, als wat zij uh, toeren is. Uh, dit, dit is iets wat baie intens is. Uh, iets wat, uh, wat niet lichtelijk meer omgegaan moet worden. Ek is die Heere jou God, een jaloerse God. En dit is niet zomaar jaloers soos in menselijke termen nie. Dit is vir uiterse besittelijkheid. So, uh, dit dan in die een kant, en dan sien ons ook, uh, dat God, uh, die een verklaarder wat hierdie psalm omskryf, wil het alles inbring onder die gedachte van Johannes 3 vers 16, want so God, so lief het God die wereld gehad, dat hij sy eie Seen Jesus Christus gestuur het, uh, om hierdie wereld te verlos, uh, maar net so sien ons ook in hierdie gedeelte, dat hier die liefde, wat God tot sy eie het, en tot die, tot die mense oor wie hy jaloers is, uh, dat daar die liefde kan, kan maak, dat hij volke en konings, die natuur zelf onderwerp, op een baie, uh, op een baie dramatische, gewelddadige wijze. So, uh, dit, is, uh, dit is inderdaad een skrikwekkende liefde. Loof die Heere, want hij is goed, want zijn goede tierenheid is tot een eeuwigheid. Loof die God van die goede. En daar zal ons al klaar weer iets zien van de Heer Jezus Christus, wat voor ons die toonbeeld uh, uh, voorgehouden wordt van liefde. Hij wat zijn discipels zijn voeten gewas het. Maar dan lezen we ons ook een openbaring dat wanneer Christus weer komt zal hij tegen zijn vijanden, die farus van die wereld, die ochs en die sions en, en die konings van Basan en allemaal wat tegen hom opstaan in openbaring 17 lees ons, hulle sal teen, dis die koning, sal teen die lam oorlog voer en die lam sal hulle oorwin, want hij is die Heere van die Heere en die koning van die konings. Precies hier wat ons nou hier in Psalm 136 lees. En die wat samen met hom is, dis nou sy kinders, geroepen en uitverkore en getrou. So, hierdie kinders wat hy uit die wereld uitgehaal het, uit Farouse bedeling uitgehaal het, wat hy met de jaloerse liefde koester, hy sal hulle so bewaar, maar in die proces sal die konings van die wereld, die Farouse, die empires van die wereld, sal teen hom opstaan en dit sal wees tot hulle ondergang. Openbaring 19 brei uit hierop, en ons moet, het, ons moet daarbij stilstaan. Openbaring 19 vers 16, Hij dra, dis daar die ruiter op die wit paard, dra op sy heep die naam wat geschreven is, die koning van die konings en die here van die here. hier word het nog een slag herhaal. En hierdie koning uh, voer oorlog, die engel, een engel staan en hy het met een groot stem uitgeroepen vir die voels gesê, wat in die middel van die licht vlieg, kom hierheen en versamel jullie tot die maaltijd van die grote God. Wat is daar die maaltijd? Dat jullie kan eet die vlees van konings en die vlees van overstes oor duisend en die vlees van sterkes en die vlees van pere en die wat daarop zit en die vlees van allemaal, vry mense sowel as slawe, klein sowel as groot. So, dit is die beeld van de Heer Jezus Christus, wat voor ons voorgehouden wordt in die boek Openbaring. Hij is 
die God van die goede, die dat daar enigszins goede is wat om het ook kan vergelijken, maar al die goede wat die mensen opgesteld het, en mensen goede, en empires, en valse messiasse, en antichristen, en wie ook al naar voren kom, die Heere sal elkeen van hulle onderwerp. Elkeen van hulle onderwerp. En dan bring die psalmdichter weer eens Godse goede tierna daarmee in verband. En een mens kan nogal daar oor iets sê, en daar nadenken. nadink. Godse goedertierenheid, wat ook uitdrukking vindt in hierdie verschrikkelijke oordeel wat hij in die wereld oor elke vijandige mag vertoon. So Godse goedertierenheid is niet net een idee van lekker kies wat die hele tijd uitgedeeld wordt en een lekker tijd in die soort. Nie. Dit gaan ook gepaard met die gewelddadige oordelen. Maar dit begin al, sy almacht begin al, en ons bevestig dit, en ons glo dit met sy skepping, met die skepping wat hy tot stand gebring het, door te praat. Uh, die Heere Jesus Christus was natuurlijk teenwoordig by daar die skepping, uh, hy was in hom en dier hom, is tot hom is alles geskapen. Uh, dit lees ons in Paulus' brief van die Colossense, maar ons lees dit ook, in Johannes 1, hij was daar en die begin was die woord en die woord was bij God en alles het ontstaan dier die woord en niks het wat daar ontstaan het, het ontstaan zonder die woord. So, hier Jesus Christus, centraal ook deel van die skepping. En God bepaalde daar, een aarde sal wees, hy het uh, die aarde op die water gespan, want sy goedertierenheid is tot in eeuwigheid. Daar was geen ruimte, plek vir enige mens nie, en God het gesorgd dat daar aarde is. Hy het die groot lichte gemaakt. Wat is die groot lichte volgens Genesis? Het is die zon en die maan. Nou ja, nou kan ons sê, ach ja, wel as baie groter sterre, groter lichte is die zon en die maan, maar dit is die lichte wat vir die aarde van uiterste, uiterste belang is. Dit is die, die, die licht wat volgens ons leef. Dit is die licht wat voor ons het moeilijk maakt om hier te leven. En ook die maan wat die, wat die getuie bepaal en wat, uh, wat, die, wat ons, wat ons tye bepaal. Al hierdie dinge uh, wat God voor die mens gegeet om hom binnen een geborge omgeving te plaas. Hoekom? So dat die mens, die Adam mens kan sê, sy goede tierneid is tot in eeuwigheid. En is die ontkenning van daar van die feit, dier Adam en dier Eva, wat die mensen in die uiterste ellende gedompel het. Die lof liet het van die mense lippe gewijk, en hij het gesê, maar daar is iets beter as dit. Beter, daar moet iets beter wees as dit. En God weerhoud het van my. So, goeie les wat ons hier leer. Die son heers oor die dag, die maan om te heers oor die nacht. So, ons lees in die vijfde vers, hy die jimmele met verstand gemaakt. Uh, nou, as ons, as ons daarin met verstand uh, 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 moet miskien anders vertalen en ons kan, dan kan ons ook sê hy dit met wijsheid gemaakt. Uh, nou, Baie keer wordt wijsheid en verstand en kennis eindelijk in die selle asem genoem in die Bijbel, alhoewel daar een bykie van een verskil is tussen wijsheid en verstand. Uh, wijsheid is iets wat ek bykie meer, um, wat kan ik sê, kunstig is, uh, wat een bykie meer, um, uh, uh, wat een bykie meer uh, van, uh, daar die onbepaalbare deel van Godse skeppingsmag, wat ook in sommige mensen is, kunstenaars en so aan. Mense wat inzicht het, wat, 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 die, wat die normale oorskry. Die keer kry jy een geneers wat wijsheid en, en verstand het. Baie keer kry jy een geneers wat net verstand het, die keer kry een geneers wat ook die verstand het. Maar, die Heere geef vir die, vir die, sy Jezus Christus, 
wat saam met hom hierdie skeppingsopdrag uitvoer, so lees ons in spreke 8, gee hy, gee hy die voorrecht om saam met hom deel te wees van hierdie skepping wat met wijsheid tot stand kom. En dan sien ons ook in die boek spreke vooral hoe wijsheid een besonderse rol speel in die skepping en die Heer Jesus Christus om self verlustig het in die skepping. En soos die Heer Jesus Christus dan die verpersoonlijking is van Godse goede tierenheid, aan die ene kant in sy, in sy oordeel en aan die andere kant in sy liefde, sy uitverkorende liefde vir sy eie, as, as hy die verpersoonlijking is van wijsheid en hy is van eeuwigheid af daar, dan kan ons nie anders nie, want ons kom dan by die gedeelte wat gaan oor uh, die feit dat God vir hom volk uit Egypte land uitgeroep het, en dat dit hier die toonbeeld is van goedertierenheid, maar Christus' goedertierenheid was al daar in die paradijs, dit was daar geweest toe die eerste mense in hulle verdrukte toestand in Genesis 4 God begin aanroep het, dit was al daar Christus' goedertierenheid was al daar in Noach, toe die Heilige Gees in Noach een sekere a, 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 a bewustzijn van God ge, gewek het, die Christus' goedertierenheid was daar toe Abraham geroep is en daar die hele geschiedenis en, en so kan ons deurgaan, a baie groot dramatische gebeurtenis was inderdaad hierdie uittog uit Egypte land, maar dwars dier die geschiedenis is Christus daar in sy goede tierenheid aanwezig, so wanneer hy uiteindelik daar aan die kruis hang en uiteindelik sy leven gee, dan is dit nie net vir ons wat nou leef en die wat daarna gekom het nie, dit is die goede tierenheid oor, oor amal wat sy broers en sy sisters was van die begin van die skepping af. Christus' goede tierenheid strek tot in eeuwigheid. En dan zal natuurlijk nou weer die herhaling hier van die exodus gebeuren. Egyptenaars getref in hulle eersgeboornis, as ons nou die boek exodus behandel, dan besef ons, dat daar die eersgeboornis het allemaal bij ons. Farus die eersgeboornis, maar ook die slaven sy eersgeboornis en ook die dieren sy eersgeboornis dit is hoe omvattend daar die eersgeboornis ek meen as jy eerste gebore was het sy dier enige iets wat onder die invloed sfeer van Faro was dan het, dan het jy gesterf natuurlijk in, in uh, uh, kan ek sê so, Faro het, wat het Faro gedoen met die volkse kinders, die volkse seens, hulle moes in die nijl gegooi word. En ek meen, dit was die meest uitdagende ding wat hierdie man teen oor die levende God kon doen, is om Godse kinders op daarie manier te behandel. So, Faro is getref, Israel is uitgelei, een sterke hand en een uitgestrekte arm, uitdrukkers wat ons dikwels in die Bijbel vir al in die boek Deuteronomium teekom, die skelfsie in stikke gesnui. Skelfsie in stikke gesnui. Ek het een keer, nou daar die gedachte natuurlijk, dat daar die water gekloof is, en die volk kon op droe land daar deurstap. En toe Faru, het sy manne, dit daar deur probeer gaan op die pad, toe maak die water toe. Nou, daar is nou van die geleerde professore, uh, wat in die theologische skole is, wat met allerhande theorieën van dag voor de dag kom, um, professor Jolanda Dreyer, wat bij Tukkies sy theologische skole sy, sê vir die leerie studente, dat hierdie gebeuren en hierdie geschiedenis, uh, dit, is, uh, dit is iets wat dier mense uitgedink is. Uh, mense wat baie dink van God, en wat op hierdie manier dier hierdie verhalen te vertel, hierdie sagas te vertel, hierdie mythes oor te dra, eindelijk Godse beeld eindelijk probeer verhef of verhewe maak in mensense gedagtes en soan. 
Uh, en dan kan een mens allerhande dinge hieruit leer, maar ons moet dit nou nie opvat as die letterlijke waarheid, dat God die waters van die rooisie op een dramatische manier gesky het, of die waters van die skelfsee gesky het nie, uh, en, en dat het da, daarvoorse bewys in die gebied is eindelijk baie vlak, baie vlak, Nou, dit was nou nie in haardlas nie, en een van die studenten het toe vraag gevra, maar professor, uh, ek het dan by die huis geleer, dat dit werkelijk gebeur het. Dus sê sê vir hom, maar jy moet nou bes, bes, uh, besluit of jy by die huis wil wees, en of jy op universiteit wil wees. Jy weet wat, dit is nie, Jy, jy is nie nou meer by die huis, jy is nou hier tussen geleerde mense met geleerdheid. Uh, op een ander geleerdheid, op een ander plek, en is nou meer anekdotisch, dis seker nou nie die waarheid nie, maar het die professor ook hierdie verhaal vertel van die tocht dier die rooi sê, en hoe soos het hier staan, die skelfsee in stikke gesnui was gesê, nee, dis ook nie die waarheid nie, nie die skelfsee in navorsing en bewys, dis maar so, so ou diep, Jy weet, dit is, is nie so dramatische, diep waters daai nie, dit is maar vlak. Jy weet, die somme kniehoogte. Jy weet. En uh, so, men, dit is nie so moendlik dat die volk Israel daar dier kon trek nie. En toe sal nou een van die studenten wat baie charismaties gesind is, wat daar achter in die klas sit, wat, wat hy kon homself toe nie help nie, en hy roep toe uit, prijs die Heere, en uh, toe wil hy nou weet by die student, maar hoekom, hoekom sê jy nou prijs die heren, hy sê, man, as die water, prof, as die water so vlak was, en die hele faro en sy leermag kon daar verdrukke, dan is dit eenvoudig rede om die heren te prijs. <laughs> so, ja, dit is nou op een lichterlijn, Israel het daar dier dwars dier gegaan, Faru is in die skelfsee gestort. Dan die, die voorzienigheid van God. Sy volk is dier die woestijn gelei, en ons ken die hele geschiedenis, die manna, die kwartels, die water in die rots, die gedierige voorziening van God in sy woestijn bestaan, en dan die konings wat uiteindelik die ingang tot die beloofde land probeer verhoed het, groot konings, geweldige konings, soos lees van hulle in die boek nummer 1, nummer 21, denk ek, Sion, hy was genoem in die vorige, in die vorige uh, uh, psalm, en och, die koning van Basan was ook genoem, geweldige manne van daar die tyd, maar hulle kon nie voor die Heere sy volk stand hou nie, hulle moes plek maak, dat God sy volk die beloofde land wat as erfdeel vir hulle gegee is. Uh, die, die beloofde land, is net soos die nieuwe jimmel en die nieuwe aarde, uiteindelik God sy kinders sy erfdeel, want sy goedertierneid is tot in eeuwigheid. Twee keer herhaal hy dit, is erfdeel aan Israel sy knecht, want sy goedertierneid is tot in eeuwigheid. En dan weer, so opsommend van daar exodus gebeure, wat ons hier vroeg in exodus lees, dit is die God wat in ons vernedering aan ons gedink het. In ons vernedering, wat een wat wonderlijke genadige God, wat soveel mag het, en dan in, in die meest die mees verachte mens sy gebed aanhoor die mens wat plat getrap is, die mens wat geen raad meer het, mens wat, wat niks het om op sy eie om te roem, of op staat te maak, of wat ook al nie, in sy vernedering is, dis die mens wat God nog altyd aan gedink het, en hy mooi aan gedink het, is, is dan my gedink, jy, dit is net altyd en altyd en altyd wat God die mense voor oe het. En dan, ten laaste, by al hierdie dramatische dinge wat ons nou so pas gelees het, die dagelijkse versorging van die Heere, wat voedsel gee aan alle vlees, die dagelijkse versorging van die Heere, hy gee ons 
ons dagelijkse brood. Dit wat nou niet zo so dramatisch is, niet dit wat ons keer van zelfsprekend aanneem, diezelfde God wat zorg. Ja, ik denk dit is wat ons kan sê, ons kan misschien nog een paar andere dingen sê ook, maar wat Psalm 136 betreft, is dat enige vraag, 